Hi po! Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang po sa channel ko, make sure to subscribe and click the notification bell. So for today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano magsimula sa Google Classroom. Okay, what is Google Classroom? This is a free web service developed by Google for Schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments in a paperless way. A school should sign up for a G Suite for Education account in order to use it with the students. So, bakit kailangan pong mag-sign up ng isang school or division sa G Suite Education? To ensure the additional privacy and security for the students. So, bago po tayo magsimula at pumunta sa Google Classroom, uh, pumunta na po kayo dun sa site ng classroom.google.com. So, saan mo po siya pwedeng i-access? Pwede naman po kayong gumamit ng laptop, desktop, sa cellphone din po pwede. I-download nyo lang po ang Google Classroom sa Google Play Store and available po siya sa Android and iPhone users. So, let's start! I click the plus sign in the upper right corner of the page. Just create plus, check the box, and click continue. Then enter the name of your class. Example, Miss Reque Science Class. Section po, example ang ilalagay ko ay Panday Pira. Basta po ang pinaka-importante dito at required ay ang class name. So, subject example is Earth Science. Ayan. Room, pwede naman pong leave it blank and then click create. Ganyan po yung ano, bubungad sa atin kapag nakapag-create na. Next is how to join your students to your class. Okay, click the people tab and invite option. Pwede pong individual, manually. Tatype mo po yung email address ng bata. Pero po may mas madali pa po dyan, may mas madali pa po dyan is yung pusa na lang yung student yung pupunta. Tingnan po natin sa stream tab. Papakita po natin. Diba? Dyan sa uh, name class, diba merong class code. Yan po yung ibibigay natin sa estudyante natin. Pakita po natin kung paano. Okay, instead of clicking create class, yung estudyante, kiklik po yung join class and ilalagay po nila yung class code na ibinigay mo. So, mas madali po yan kasi kung may 50 kang estudyante, diretso na po yan sa uh, Google Classroom mo. They are just going to type the class code and then bubungad na or pupunta na po sila sa Google Classroom mo. Ang next ko pong ipapakita ay ang features of the class page. Yun na po yun. So, yung theme. Pwede mo pong palitan yung theme. Okay. Pwede ka pong pumili dyan sa general. English and history. Math and science. Diba? May mga theme po dyan. And then, arts. Pwede pwede po. Tingnan po natin. Sa arts. Ayan. Sa sports and others. Yung sa akin po, ang gusto ko po is yung nasa general. Ayun. And then, pwede naman pong personalized photo. Upload nyo lang po. Kung mapapansin nyo po, ang default tab po dito ay ang stream tab. Yan po. So, lahat ng activities na pinapagawa mo sa bata. Okay po. Example po yung ginawa ko. Yan. mag appear po yung lahat dyan. Yung announcements, assignments, quizzes, Comments, di ba? Okay, how to post announcements and attachments? Click nyo lang po yung share with your class box. And you can type a message to your students. And then you can attach a files. Pwede pong galing sa computer, desktop, or Google Drive, link, file, or YouTube. 
pwede mo pong i-share yung post mo sa lahat ng estudyante or naka-customize kung kanino lang. Ang kagandahan po dito, you can schedule po kung kailan mo gustong i-post yung pinapagawa mo. May date po yan at time. Example po gusto ko may 7 and 8.30 a.m. So, mas maganda po yun. Pwede mo naman pong i-direct na i-post. Diba? Ang ganda. Ang bongga-bongga. Punta po tayo sa classwork tab. This is the main place to create assignments, quizzes for your students. So, para po makagawa, uh, click create button and choose assignment option. And you can put a title and yung instructions po ay optional. Example po, ang ilalagay ko sa title ay types of plate boundaries. Ayun. Again, pwede po ulit tayong mag-attach ng any documents na galing po sa ating computer, Google Drive, or YouTube videos, or links. So, meron po akong nagawa na dito. So, i-add ko lang po lamang siya. Ayan. So, i-add ko lang. Ayan. Ang maganda po dito ay may may point value po dito. Pwedeng ungraded or pwede ka pong maglagay ng kung ilan yung gusto mo. Sa akin po is 20. Due date po, pwede po kayong maglagay. Kung kailan nyo yan, uh, dapat na matanggap or last submission nila. Lagyan nyo po ng time. Pwede po yun. And you can create a topic. Since may nalagay na po ko na topic para po mas organize, kiklik ko na lamang po siya. And then, again po, pwede po maglagay ng rubric. And pwede nyo pong schedule, save as draft, or click assign. Next po natin ay ang quiz assignment option. Just click create and click the quiz assignment option. And as you can see, it will automatically attach a blank Google Forms to create a quiz for the students. Diba? You can put a title, instructions, optional po. So kung mapapansin nyo, yan po yung format ng blank na quiz. Yung saan po dyan po kayo mag input Ayun. So, mag a na lang po ako galing sa Google Drive dahil may ginawa na po ako. Ayan na po siya. I-add ko na lamang kasi nakagawa na po ako. So, pwede ko na pong i-delete yung blank ko. Ayan. Ayan. May points din po. Gusto ko 15, due date and time. Pwede na mo pong wala. And then, topic. Ayan. So, pwede nyo pong i-schedule ulit or diretso na. Okay. Next po natin ay ang question option. Just click create and choose question option. This will allow you to post a question for your students. Yan. So, same lang po. You can add a, a document, grades. Diba? Click nyo lang and then pwede nyo rin po siyang schedule And then pwede na pong diretsyo na. Ang next po natin ay ang material option. Just click create. Choose material option. Okay, this is the great way to share attachments or materials with your students that you want them to access. Dito mo na po pwedeng i-share yung mga digital notes na pwede mong i-upload or i-share sa kanila. Diyan po, pili lang kayo. Pwede yung PowerPoint, kung ano po meron kayo. Ayan, so pwede nyo pong lagyan ng topic. And pwede nyo na pong uh, i-post. Yan, meron ulit schedule, depende po sa inyo. Next po natin ay ang reuse post option. Dito po natin magagamit yung mga nakaraan po natin na mga na-post sa mga previous nating klase. Ayan, na nasa Google Classroom. Pwede po natin palitan yung schedule. Diba? So, mas maganda po yun kasi ma-reuse natin and hindi na tayo mahihirapan pa. At meron naman po tayong topic option. This is one way to organize your assignments into categories. So, para mas malinis tingnan. So, lagay ka lang po na example, earth science. So, under ng lahat ng nasa topic na yan, makikita mo yung mga isinendo sa mga bata. So, mas malinis. 
Diba? Mas, mas organized, mas maganda. Kung mapapansin po ninyo, meron po dyan nakalagay sa under classwork tab. Yan, may kita mo dyan yung Google Calendar and uh, Class Drive folder. Click po natin yung Google Calendar. Sa lahat po ng due dates ng mga isasubmit ng mga bata, dito mo po makikita. At doon naman po sa Google Drive folder, dito mo po makikita yung mga attachments na kailangan mong ilagay sa isang klase. So, automatic po siyang nasisave. So, mas maganda po yun kasi uh, hindi po tayong mahihirapan na i-retrieve o makita yung mga gagamitin natin in the future. Ayun, so kung nakapaglagay ka na ng mga assignments, materials, quizzes, questions, sa classwork tab, sa stream tab, lahat yan po mag appear So kung ano yung nasa taas, yan po yung mga bago mo lang pong in-upload sa klase. Ayan. Yun, pumunta po tayo sa people tab. Dito po natin makikita yung mga studyante at mga teachers na connected sa klase natin. So, once na na-invite na yung estudyante sa klase natin, maaari din po nating ma-invite ang kanilang mga parents or guardians sa klase para makatanggap sila ng mga updates at ma-monitor nila ang mga grades ng mga bata. At pwede po dating i-email yung bata. yon pero may mas madaling paraan po. Select actions, so pwede email e remove or mute. Next po natin ay ang grades tab. Napaka-importante po nito dahil lahat po ng mga pinapagawa natin ng mga sinasubmit ng mga bata, dito po natin makikita yon yung mga grades nila. Maaari din po natin i-edit yung scores. And pwede nyo pong i-click yung assignment to view the student's work na isinubmit sa atin. Always click nyo po yung three dots kasi po may rami po siyang features na makikita. And para ma-view mo din po yung mga ginagawa ng mga bata. Okay, dumako po tayo sa class settings. Kung nakikita nyo yung gear icon, i-click nyo po yan. Ayan. Pwedeng-pwede na po natin i-edit yung mga class details natin dito. Kung gusto nyo pong palitan. Sunod po natin ay ang uh, general settings. Dito naman po, yung class code. Papansin nyo, yung class code pwedeng display, copy, reset, or disable. Sunod natin ay ang stream. Pwede natin palitan yan. Kung ano pong gusto natin dyan. Sa class work on the stream naman, pwede nyo din po yung palitan. Para po, mas maganda. And pwede nyo pipakita yung mga deleted items or not. And last po, yung grade calculation or grading system. Pwede pong total points or weighted by category. Ayan. Show overall grade to students. So, yun yung pong mga features na makikita natin sa Google Classroom. So, yan po yung mga paraan kung paano po ma-access ang Google Classroom at kung ano-ano po yung mga features niya. And kung gusto nyo pong malaman kung paano po mag-edit ng mga quizzes or online quizzes, Maaari niyo pong i-comment sa baba or i-message po ako. And ano po yung mga tips and tricks kung paano po natin siya mas magagamit ng uh, mas maganda at mas organized. Sana po ay may natutunan kayo sa na-share kong video ngayon. And yun po. So keep safe po and pray po pala. Music